今天啊，咱们这期节目是走进嘉德啊，我们请了两位这个嘉德的这个骨干啊，咱们现在去办公区去抓他们啊，跟我走。哎，这是咱们的今天的第一位嘉宾啊，这个嘉德瓷器部的这个总经理啊，刘洋刘洋老师啊，大家好。这就是平常这个瓷瓷器部、这个，其实跟一般的那种。公司是啊，在这个这个办公区，其实应该是差不多的啊。我们今天我们现在到书画部看一下，抓一下另外一位嘉宾啊。这是咱们今天的另外一位嘉宾啊，胡老师。我跟胡老师第一次见面了，是吧？第一次见面，真真,真第一次，第一次见面。第一次见面。有微信里聊过，对，见真人，对，真人是第一次，真人是第一次。<笑>这边挂了一幅这个。吴先生的画、啊，你们这是真的假的呀？<笑>然后我们让胡小姐介绍一下这十四件。这这一看就是复制品啊。然后这个是应该是我们卖的吴冠中的一个记录了，过亿的这个吴冠中的这个狮狮子林，画的画的这个苏州狮子林，就是说是吴冠中先生这种抽象艺术的这个代表作。吴吴先生，吴冠中啊，这是吴冠中先生比较重要的一幅作品啊。每件古董都有它的故事，承载着历史的变迁。中国有句古话。三百六十行，古董为王。与其说是品鉴古董，不如说是与古人对话。宁散千金，收世间珍奇，不图贱价，买一半平凡。古人惜物，吾辈亦然。防护防护服都是那个隔离墙，哇，这我去了跟不上时代了，我。你知道这个捡漏的时候，人的这个心态啊，哎呀，就跟做贼似的，你知道吗？真的跟做贼似的，就怕别人发现。文人的东西，它就带有一定的这个随意性，就没有说我这个山必须要。今天身体不舒服，画出来的。啊，对对,对,对，这个字早上写的和晚上写的有可能不，有可能这个风格不一样。今天也很荣幸啊，请到了这个。嘉德拍卖的两位年轻一代的骨干力量啊，然后咱们先女士优先啊，这位是这个这个书画部的高级业务经理胡莹小姐啊，难得咱们这个这个这个节目这个咱们这节目少有的女嘉宾啊，那我那我特别荣幸。然后这个这位呢是这个瓷器及古董珍玩部总经理刘洋先生啊，这个也是我的这个业内的好朋友朋友啊，我一般就叫刘哥啊。这个今天这个胡小姐来了，这个也是比较应景啊。我穿了件比较粉的衣服啊，我这我我长这么大很少穿，对，我这我长这么大衣服，衣柜里基本上都是黑白灰，很少有粉衣服啊。真是，今天这个特地这个我这个亮丽一点，对对，胡英姐来了，我这特地的亮亮丽了一些啊。我这不应景了，因为因为咱们这期过去，下一哪期再有女嘉宾，咱不好说了。听听你之前介绍，好像很难。<笑>您是哪年进的？哦，我是二零一零年的这个年中进入嘉德的。二零年、哦。对对对，所以我参加的第一嘉德的第一场拍卖会就是一零年秋天，就是说那是市场的市场的最高峰最高峰的时候就见证对一一入行就见证了入行即顶峰，<笑>入行即巅峰啊。<笑><笑>然后这个刘哥，您是哪年？嗯、我是零六年来嘉德实习，然后零八年呢正式进入的嘉德。零八年其实算是一个小低谷，低谷对,对小低谷。低谷低谷然后零九年其实就开始慢慢的往上走，一直到一零一一年到高峰。就是我特别好奇啊，因为这个拍卖啊，或者说是就是艺术品行业啊，就是一般这个从业的人员可能男性居多，对吧？那你为什么会选择这个行业？或者说你跟嘉德？有一种什么缘分吗？嘉德在这个行业是相是相反的，是以女性为主的。因为最我进公司的时候、哦，那个时候我们的这个这个总裁是这个王艳楠女士嘛，现在是胡艳艳女士。我刚入嘉德的时候是先在近现代书画部待了三年，当时招我的时候是近现代书画部的总经理郭彤，也是一位能干的女士。然后现在我在这个嘉德的古代书画部，我的领导这个栾经理栾总也是一位女士。嘉所以嘉德嘉德是这个妇女能能顶是绝对就是说是不止不。不止半边天，对大半边天的这是。然后，呃，我当时其实因为念书的时间比较长嘛，所以我入职的时候，那个时候投简历的时候已经快三十了。您当时为什么想投简历到嘉德呀？我当时的导师是这个，是海是海外，当时是聘请到这个国内的高校做这个做这个讲习教授的方文先生。然后呢，因为在海外的话，这个美术史专业，然后他们这个博物馆、高校以及拍卖行之间的这个互动是比较频繁的。
然后在国内呢，好像就是说高校和这个博物呃高校博物馆和拍卖行，可能这些年的合作逐渐的多起来，但是在那个时候相对就是少一些，所以那个时候我的导师还是挺觉得觉得我去拍卖公司，你可以去上手去看看到这些原件，还是挺还是挺好的一个这个这个机会，这是，然后就是试了一下这个。给嘉德递了一份简历，没有想到当时嘉德正是这个市场的高峰，急需要人手的时候，需要人才。对对，因为那个时候我进来的时候在近现代书画部，那个时候一场要拍一，已经是已经是要拍一千件的这种这种状态的时候，呃，可能近近现代加当代可能有一千二百件，有可能高峰的时候是达到过这样的数量。然后那个时候郭同郭总，然后带着现在的戴维戴总，再加上周明照，他们就三个人。然后，所以说那个时候我投简历的时候，几乎就已经说，当他们拍板决定要我的时候，几乎就是说，你明天能不能来？你明天能不能来上班？就是急需要人手的时候。这一待就十十一年了。对对对，十一年了。刘哥来聊一下，嗯、聊一下这个跟嘉德的缘分。其实我，你看你还投过简历，我,我这可以。<笑>我没有，我没有投过简历。马尔赛是吗？内推，内推，因为很难开嘛。我们，咱们<笑>、啊，一个神奇的学校啊，我是南开大学这个博物馆专业嘛。啊，这个在咱们公司是比，就是比较有渊源的一个专业。那你们这学校和的这个，这个，这个，这个，这个专业专门为、啊、为嘉德开设的，主要是我们的 CEO 嘛。<笑>那你跟嘉德的缘分是怎么开始的？其、嗯、实、嗯、很简单，我就是大四的时候，大四。我保送了研究生，那一年没事做，哎、又发二三一把哈。哎，你看，行，不要老子，可以，不要老拆穿我。可以，可以可以保送研究生没有事情做。然后咱们嘉德在天津有个办事处啊，那个时候当时只有于经理，年纪比较大嘛，需要一个实习生、嗯、去搬搬东西啊，看看门啊什么的。然后打杂是吗？抬抬桌子，抬抬椅子，后来就抬柱子了。<笑>然后呢？其实就是兰姐，兰姐于于经理因为也是书画方面嘛，所以就是请兰姐从学校找一个没事静坐的男孩子。那当时我哎，我就来了。其实就是这么简单，在这实习，在天津实习了算算一年半啊。然后后来等到上我后来上研究生嘛，就一边上研研究生，一边也在这实习。后来我们有半年要去考古发掘，因为我们这个专业也是跟考古是挺相关的啊。当时我记得我在。工地上，我正在那推一个推一个独轮车，推一车土，<笑>那个画面太美了。嗯啊、然后突然手手机响了，然后是那个韩雪莲给我打车翻了吗？啊，你推独轮车，你手机响了，<笑>你想那当然停下来了，因为因为,因为考古工作其实很单纯，你就是一看就不认识号码，然后打个电话来，一打过来啊，是一看啊。公司人力资源，我说最近没空去实习了。他说：“哎，你愿不愿意来工作呀？”哎，我说：“那好呀。”其实我们这个专业，其实你别看考古，现在这两年我们在电视上看起来有点热门了。其实，在我们那个年代，说实话，想找一份做考古的工作，其实还真也不那么容易，因为也。也算是个冷门。其实考古这个，包括文物修复，也是因为这个，这个我在公共修文物啊，类似这种纪录片的大热，大大家才关注的。包括现在三星堆考古啊，大家才开始对考古这个行业。现在我我前两天我去看这个三星堆考古，其实。啊，我就感觉哇，现在考古，我再回去我我做不了了。为什么呀？不推小车了是吗、嗯？对呀，那简直就是哇，那防护<笑>防护服都是那个隔离墙，哇，这我去了跟不上时代了，我我当时真有这么一个感觉。<笑>你还是草帽马扎的时代是吧、啊？我们那个时代草帽马扎手铲这是必必备的。然后你进了嘉德，参与的。那时候一进来就进入了瓷器部吗？一进来就是我，其实是你咱们知道了，我其实是一进来是坐在我们的我们嘉德有两种拍卖形式，一种是春秋的大拍，就是我们比较高大上一点的。然后我们一直从九十年代就从我们建立这个公司到九十年代，我们就开始刚开始那时候叫大礼拜拍卖，后来叫周末拍卖，周末拍，后来就衍生成现在我们比较熟悉的嘉德四季，这是另外一种跟大拍相对应的拍卖形式，它是量会，也就是我们所谓的小拍，小拍对量会比较多啊，然后呢。东西的数量多，价位也会低一点，但是呢，机会就在这里面。我来，我刚来的时候，我其实是在这个部门，在这个部门待了，我想想也是十，一直待到从零八年进来，一直待到一九年啊，十一年，十一年，十一年，十一年都是在家的四季，从从秘书、助理、经理，一直做到这个四季的负责人，就是这样一直做下来的。嗯、我其实一个感受就是四季。小拍啊，就是说小拍是一个很锻炼人的地方啊，嗯、看出来了。嗯、对，让让你会让你的眼力和你的信息各方面就在这个，在这个地方会有。你的青春给了嘉德，逼着你提高啊！我我头发也给了嘉德。<笑><笑>
，来安慰你一下，为了你的头发，为了你的头发，来净一下你的头发，来。九四年第一场拍卖，至今嘉德其实还是经手了非常非常多重要的，呃，我们可以叫艺术品也好，甚至有一些国宝级的东西也好啊，其实还是经手了很多的。可能在我们书画类里面被提的最多的，应该那是在九四年的秋天了，如果我没有记错时间的话，当时有一个有一套齐白石的这个册页，山水山水册十二开。这个册页当时他的收藏，他的收藏者是一个老干部，叫辛冠杰。然后他是确实是他有几有几件这个齐白石，都是极精之品。当时的，然后那当时他的这个山水册十二开呢，可以说他他可能一开始是作为这个非卖品的，但是因为这个王总啊，包、呃、王总他们的多次登门的这个打动他，他当时是开了一个什么样的天价，我不太记得，在当时看来是天价的一个这个底价，但是呢。嗯，我们公司是同意了这个价钱，然后来上拍，结果那个山水册十二开，最后在九四年是这个五百多万的这个五百一十七万，最后成交。那时候是天价了，对，绝对是天价了。对，就对就是在九九十年代初期的这个五百一十七万是天价，然后在二零一一年，就是近现代的最高峰的时候。嗯，在二零一一年，这个齐白石山水册十二开是是一点九亿成交的，在我们公司，就是在回家，就是我们叫回家了，又回到时隔十七年，对，然后这这个这个就是最后一点一点九亿成交的，那可以说是我们在我们交易的这么多齐白石里面那套册页，确实是最精彩的。非常精彩、打动人的、打动打动人的一套册页，而且他在那个他画给文素松的，然后他在那个提拔里面，他也就是说，因为嗯，在那个在二十世纪二十年代，就是说齐白石的山水画，因为他的风他的风格还是带有这种革新性、创新性，所以说在那跟当时画坛的这个仿古的面貌不太一样。所以说，齐白石那个时候他就说，因为当时同时代的人是不喜欢他的山水画，不接受他的山水画，但是这个文素松呢，能够欣赏他的山水画，所以他能给他这样一个少有的知音来画这套山水册页，所以他就是算是倾尽心力的一套作品。然后据他说呢，他是画了二十四开，但是那十二开现在也不知道在哪儿，只剩下这十二开了。这十二开来看，确实完，确实是非常精彩的十二开测验。可能今天在市场上试出，可能又又会再创一个新的价钱。嗯、对对对，对吧？这是肯定的。这是这是我们这是我们早期就是非非非常著非常著名的一个。后来我知道，包括这个利人行，对吧？对对对，这个富报是在九十年代一千万的这个价价格。对，一千万，那是九几年。呃，这个我还真不太记得，不太那么九七年前后吧，这是也是第一件破千万的吧？中国对对对，然后他这件作品是从郭沫若家里出来的，是郭沫若先生的旧藏、啊，对对对，是从郭沫若家里出来的，是傅抱石先生画给郭沫若。嗯，对对对，有这样有这样的一个这个这样的一个地藏的这个经历，嗯，再没出来过了。对对对，就是很多的作品确实是你要拉长一个时间线去看，就是在当时你只是知道这件作品好。但是当你在这个市场里过了三十年，你发现没有一张能够比得上他的，没有能够超越那一张的时候，你才能这是他的价值才体现。对对对，这是痛彻心扉的明白他有多好。这个是九十年代，我觉得应该大家的想法和和对东西的理解还没有那么成熟。那个时候可能觉得好像他没那么好，但是现在回头看，对，太可惜了，错过了。因为像我们。古画拍卖的话，两千年当时就算是就一个很重要的事件，就是那一年古代书画部是同时征集了两两件这个重要的书法作品，一个是这个唐代怀素的《十余帖》，然后另一件呢是这个宋是南宋宋高宗的这个这个贞草二体的这个《养生论》，一个书法手卷。所以当时这个一个是一个是这个怀素，然后一个是这个南宋的宋高宗，那个时候启先生还在，然后还专门去找启功启功先生，对，找启功先生提了一个签，启启功先生就当时是把两件重要的作品做了一做了一本书嘛，然后就那就说这两件作品叫什么名字呢？然后启功先生就说叫唐宋奇珍，这个名字起得特别好，启先生还给提了一个签条。但是很遗憾，当时这个怀素，呃，对对对，一个单一个单册叫《唐宋奇珍》，然后呢，这个呃，怀素的《十余帖》在那个年代就是六标，啊，当年定价多少钱？当年的定价几百万，我可能真记不了特别<笑>特别具体的。当时没有参与的人，现在得拍大腿
对，拍红了那种。对，而且,、嗯、而且关键是那个年代，就是这种重要的这个这个艺术品，当时就是还有还有一个这个定向拍卖的这个这个这个。像博物馆机构。对对对，就是说你优先你优先，嗯嗯，还不是优先，是比优先更早的时候是一种定向拍卖形式，就是说你不是国家，你没有国这个国有单位的这个资质，你是没有资格举牌的。哦，没有资格购买。对对对，你你有钱也不能买、嗯。那这件东西也是这个。这个、对对对，就当时的这两件，就是怀素和这个宋高宗这两件，都是属于这种定向拍卖。然后呢，怀素是溜标，然后宋高宗这个呢，当时现场也是应该是落锤价可能是九百多万，然后呢，买到的这个人，因为他是一个这个民营企业的老板，他的公司拿不出这个国有资质，结果就他不他没有资格购买，所以就只能，所以他就是这个这个是胡总写过一篇文，他的他的这个文章里面是写过写过这段故事的，所以那个买家就很。很很，这个是很遗憾的，就错就错过了。他是就是没有资质，不能不能来购买。然后呢，那一件的前一口是上海博物馆，所以当时上海博物馆就购藏了这，就购藏了这一件那个宋高宗的这个珍藏。后来这个上海博物馆有在展览过这件东西。对，展览过。然后包括我们公司二十周年的时候，这件作品也拿出来过，因为那是也是目前所见，应该说是宋高宗最精彩、最完整的一最完整的一个一个手卷。那后来怀素的这件东西。怀素这件东西，所以后来的后话就是说，有许多的人去问胡总，就是说怀素这件去哪儿去哪儿了啊？对对，还能不能再出来？就是因为那个年代确实大家对这种高古书法的这个理解，也包括当时的拍卖形式，可能是对这个，嗯，对这个拍卖有影响。然后呢，但是现在很遗憾，这么多年过去了，这件还是没有出来。嗯，但是咱们瓷器，瓷器好像就，嗯，瓷器这方面的事情就相对少一些，因为。可能咱们瓷器市场上能交易的更多是明清瓷器。明清瓷器，对,对,对明清瓷器，你这个咱们从市场上流散出，大部分流散出来肯定都是从故宫，就是紫禁城里，紫禁城啊流散出来，对，等于皇家园林，当年的皇家流散出来的。那我们流散到，就包括从民国这个时间流散出来的，它的这些的质量和数量，那肯定跟现有还保存在故宫，包括转移到台北的这些，还是。比不了的啊，所以这个明清瓷肯定还是以博物馆的力量最最强，我觉得还是啊。所以瓷器这方面，相对于书画来讲，不管定向收购，就稍微稍微的少一些。嗯，好像瓷器这个好像是没，好像还真是没。对，当时主要主要还是书画，主要还是宋。尤其还是古代书画，对吧？对对对，我也蛮喜欢古代书画的。其实，嗯、虽然您知道，我我我也在收一些近现代，包括也会涉猎一些古代的东西。就是我一直没有让我那么深的去碰古代的，最大原因是因为很多人跟我讲，就是古代书画啊，这个真假太难看了。同样一件东西，你给三个这个书画板块的专家看，嗯，三个人都给你三个答案。一个人说这个东西，嗯，绝真没问题。一个人说这个东西，嗯，老冲；有一个人说这个东西没法看，<笑>就是这是我不知道他们吓唬我，还是真的有这种问题。就古代书画的真伪判定，就是真的难度那么大吗？就是古代书画的这个这个真伪的问题，确实它是有一个这个门槛的。然后包括大家可能也津津乐道于当年的这个古代书画图目的这个这个。七人七人鉴定小组里面也是是是也会有专家，经常有那种对吧？会有会有会有这个会有这个不同的意见。但其实古画，但是它好玩，也就是也是好玩在这个地方，它有它研究的这个乐趣。然后再一个呢，我们在评定一个艺术品的时候，它除了有一个这个真伪的问题，那么比方说在真伪这个上面，我们古古代书画可以说它它有它还有一个就是说你讲它的收藏。讲它的流传有序，对传承来源，对对对,对，所以说任何一个藏家，无论你是买近现代也好，买古代也好，你是买书画也好，还是买瓷器也好，都买自己认知能力范围以内的东西，我看得懂的东西，我能够研究的明白的东西，然后在这个在这个在这个领域里面是相是是相是这个相对你会舒服一些、安全一些的。那么在这个真古代的真伪里面，可能最有力的一个一个帮助就是它的流传有序。那么可以可以说，你在这么长的一个时间，一个有有一个时间线索可以去追寻的话，然后包括如果说你能够有这个出版的话，现在可能古画当然一个特别便宜，一个这个底价非常便宜的古画突然间卖得特别高，大家的第一反应都是找到出版了吧？啊，对对对，这就是这就其实找到出版呢，当然大家都知道出版不是万能的，但是出版是一个拐棍儿。有了这个有了这个支撑以后，大家的这个出价就更有信心一些。其实大家都是在这个真伪的问题上再去寻找一个信心。那么这是真伪的一个问题。那么另一方面呢，就是说在于这个艺术品的选择方面，除了有真伪以外，还有这个高下之分，那是吧？还有好坏之分。那就是说这个东西它
除了真以外的，除除了这个真和假以外的方向的话，那还有关于这个，就是你解决了鉴鉴赏这个鉴的问题的话，你还有这个欣赏的问题。对。那么其实这个方面在古代它还有一个很宽泛的，就是说台北故宫做了一个挺好的展览，他们叫伪好物。对，伪好物。伪好物其实就是这个东西它假，可是呢它很好，是吧？你要说这个晚明的苏州片，晚明的苏州片到现在也三百多年了，是吧？这么这么长长的时间。啊，有的画的很精细的，不俗气的，甚至甚至是很雅的、很精细的这些作品，那他他好歹他已经有这个年份放在这个地方了，那他也是有他的这个历史价值的。对，当然，对，这是这是古代书画它很有意思的、很有意思的这样的一个区间。所以说，有的时候在买书画的时候呢，就是说这个东西。傻开门，傻开门的，我们说它就是开门，是吧？就傻开门，傻开门，就傻子都能看得懂的这种标准风格的作品。但是这个画它除了真以外，它没有意思。那可能就是行内人有说，那你买它干嘛呢？它除了烙一针，它不烙别的，是吧？就是说，所以说他在这个买这个书画的过程中，我觉得就是说在，在在这个在这个过程当中，他慢慢的在这个真伪的问题上形成自己的一套，有自己的一套这个判断的机制。我我去给自己找几个拐棍来支撑，我不买这个讲不清收藏来源的东西，我我或者说我买，我愿意在有出版的东西上多出一多出一分钱，多出一份钱。或者说，这个我更看我看重这个年份以及他的这个画的这个本身的这个内涵各方面，就是说大家在自己的认知范围内去做这个选择。所以说，好多人说这个仿的是不是就是一定是假的，就是一定就是仿的是不是就是假的，就是没有任何收藏意义。其实不是这样的。嗯，对对对,对，书画和瓷器是有区别的，有区别的。对对对,对。但是瓷器，我觉得最好的是瓷器比较好看。瓷器就没有那么多的真伪。其实我当时选择这个瓷器这个行业，其实当时我也有有机会跟着于经理去学这个学习书画了，啊、对,对,对,对啊，但是我之所以选择瓷器，就是黑白会更加分明。对，瓷器就是黑黑即白，非黑即白。瓷器真的是，它就是老，就是当然也会有一些，我们肯定也会有一些争议，但是。会控制的比例会会非常小，这其实是我当时选择学这个的一个一个一个对，因为因为我经常跟朋友讲，就是瓷器的鉴定，稍微来说就是可能会是相对容易一些，就只要你对这你只要有这个一定的鉴定能力，其实瓷器没有那么难看，就是瓷器是这样的，就是什么年代就是什么年代，什么年代仿。它就是什么年代放？因为因为像瓷器，你们的主要这个我我瓷器是我是门外汉哈、啊，但是因为是这个呃，因为交易的这个官窑官窑器是吧？官窑器，那那它它这个官方的这个制造，它就是有一个定式的。对，它有定式，是吧？它它该是这样。时代特征，时代特征比较明显。它该是这样就是这样。那么。书画呢，它有它有一个，就是说书画，因为它偏文人类的东西，特别是特别是市场的交易主力是明清这一块的话，那它这个文人的东西，它就带有一定的这个随意性，就没有说我这个山必须要这么。今天身体不舒服，画出来的可能。啊，对对，这个字早上写的和晚上写的有可能不有可能。对对，还有的时候我听说就是说，比如说一个人的，比如说一个人的这个书法或者是一个人的风格，可能有时候也在转变期的时候，可能跟标准件不太一样。啊，对对。但是也不能说这个东西它跟它标准件不一样，这东西就不对。这个就考验这个人的东西的对买东西的人对这个人的理解。对对对，我我记得我有一朋友，就是书画书画圈子里的，之前买了一件东西，就是哎买的时候呢，这个价钱反正不上不下的，但是呢也花了点钱啊，至少不是那种很便宜买的。然后呢，然后这个他也跟我讲这个东西呢，我说你为什么买它呀？他说一这个东西一般我拿出来给很多人看，很多人可能觉得这个东西就不对。啊，因为他跟他的标准件实在是相差很远，但是这些东西他经过他的研究和他对这个人的理解，他明白这个东西就是真的，因为他说，因为他去博物馆或者说是目前的出版出版出版出版资料，去看这个人这个时代写的东西，包括前和后的东西，他能感觉到明显的感觉到这个人这个时期他是在一种转变期，所以他认为他以他的理解和对这个人的理解，包括对去，哎去这个。博物馆也好啊，资料也好，去跟这个同时间前后两年这个人的书法风格去对比，哎，他觉得这个东西应该是一件真迹。所以有时候书画是不是这样？就是买书画的人，尤其古代书画的人，一定要特别自信，一定要自信心特别强，要不然这个东西买回去以后，问问这个人，问问那个人，一人一个意见就慌了。其实近现代是古代，这是一样的，这这这个这个是搞收藏，他一定是他确实是要有要有一定的自信，对对对自信心的。其实你说咱瓷器其实也也是这样。有些人他也是也是要有一个自信心的支撑，他才来
，就是他才能来买这个东西的。其实这个我觉得都一样，只是咱们瓷器在这方面表现的没有那么那么重要，没有那么明显。我参加的嘉德的第一场拍卖应该是一二年的四季，四季拍卖。一二年的四季拍卖。对，因为那时候我在戏剧学院念书，然后我没事的时候我就。坐个地铁啊，从那个安定门，然后安定门就坐坐坐坐坐的那个古玩城去跟这这些人聊天后来从他们的，因为那个时候我对艺术品市场其实不是很了解的。后来那这个这个这个业内的朋友就就就带着我说，哎，咱们去参加一个拍卖去。哎，我就我第一次就是参加，呃，我我就说，哎，那我那我就我就很很好奇嘛，哎，拍卖到底是什么样的呀？然后我就。来了以后，那那场我不知道你有印象吗？那场卖了一件雍正歌釉带铁锈的一个方壶，现在在龙美术馆。那件其实不在龙美术馆，不在龙美术馆。那件、就是、那只是龙美术馆借展借展借展啊，那件不是、啊、不是龙美术馆买的、嗯。那是我第一次参加，就是一二年嘉德的。那我就是，如果说真正缘分的开始，应该是我一六年，就是我真正的跟嘉德开始有有有交易，或者说是有这种交易往来。就是一六年，也就是我不知道你有印象，就是那个珐琅彩的那个小杯子的同时，啊，那是我第一件给嘉德送拍的东西，就呃不是这件啊，我给嘉德送拍的第一件东西是这，是是是也是这个、啊，我知道不是那件啊，那那对一一会儿咱们讲一讲这件啊，是这个瓷器专场的封面，封面那是我给嘉德送的第一件瓷器，啊，那是二零一六年的春天。是一件洋彩的八吉祥的来福瓶，来福瓶是我在英国买的。那件当时是还是那个时候还是时任的这个刘越，刘越总经理啊，他当时去我那儿拿来的啊，然后当时卖的还不错，好像后来我听说是香港的藏家买走了。香港收藏家，咱们征集就是我瓷器这边啊，分几个几条线吧。比如说第一个第一条线，我跟你你合作，你是这个古董的从业者。咱们长期会有合作，你比如说你会在外面买到一些东西，你会给嘉德来送拍，这是一种；还有一种呢，比如说我们跟一些收藏家哈、啊，比如说这些收藏家他比如说年纪大了，或者他因为一个原因他要把他的东西卖掉，哎，这是一条路线；还有一条路线就是我们说的那种老家，就是老人留下来的老户嘛老户，我们叫老户，叫掏老户啊,啊，留下来的这个东西、啊，这个是第三种吧？啊，第三种可能是我们。最想得到的，最想得到的啊！拍卖这个公平的平台都摆在这，他一定会卖到他应有的那个价格。整齐老货的，我们太多一千块卖到三百万的啊！对这种这种例子，对我也我也我也在你们公司也也也买过这种东西。你是你那个是五万块卖到我我记得那件是，好像也是几万块起拍，几万块肯定我买的也是几万块起拍的吧？最后。打了二十多分钟电话，一万一万的加，加到一百五十万、嗯。当时他是别人给他打电话，我这边他他这边是我这边连着我第二口，我这边连着另外一个人。他顶着我，<笑>那件哎那件东西其实哎说的这个呢挺有意思的、嗯。我在朋友店里喝茶，然后呢刚要走，看他那本一就是咱们现在词，咱们现在的拍卖都分日常和夜场啊，嗯、那是一个日常日常、嗯、很大一本。然后呢这个翻翻翻翻，然后我就马上走了吗？他正好有本书在这儿，我说那我就看一眼吧。我想，我就叫了我，我叫车嘛，然后车还没来，我就看，嗯，我一看，这个年份是不是定错了呀？<笑>就是是一件就是很重要的年份的东西，可能要早，但是他定的时候定晚了，而且就年份写的就因为年份定晚了嘛，所以价钱就写的比较低啊。然后我越看越觉得这个东西有问题，就是我说的这个问题是就是有意思、啊，有机会，有机会啊。<笑>然后这个，然后我就我就把这个车摁死了。<笑>我在我朋友店里，我就在那在那研究，研究完了以后，我说不行，第二天我得看一下。然后第二天呢，这个就拍卖预展，那我呢跟的我跟我一个客人啊就过来看看预展。你知道这个捡漏的时候，人的这个心态啊，哎呀，就跟做贼似的，你知道吗？真的跟做贼似的，就怕别人发现。然后我跟客人在那个，我还真我还真没发现呢，<笑>对他他都没发现，这个。这个就真的是跟做贼似的，然后在那个就是在那个 VIP 室，我们在看东西啊，看到一半，就我觉得不行，我得出去看一眼去。然后因为我也不能上来就走，对吧？我说我上个厕所，但是呢，我我把手电筒拿走了，我把工具拿走了。然后我那客人还问我，你上厕所待着干嘛？我说出去转一圈。然后我拿着手电筒就过去了，走到走的，因为那东西很难找。因为是个单色釉，日常，因为当时日常东西太多了，多嘛。哎，我找了好久，找了好久，终于找了那件东西了。找了东西以后呢，第一第一反应
四下环顾一下，看有没有人，有没有同行，就真的是像个偷个东西一样，就是就是真的，我觉得自己做个什么错事然后看一看。好，我我就跟那个跟那个拿拿东西的那个人说，我说这张那个给我拿一下，他就给我拿下来了。我又看了一看，赶紧抓起来看，大概第一判断大概看了有十秒到十五秒，然后呢，我就怕被别人发现，手电筒都不敢开光，不敢开那个那个那个光线。因为因为有的东西啊，修没修其实一摸就知道了啊，所以一一第一反应这个东西没有修，啊，而且这个整个的质量非常好，我就拿起来看了看，因为瓷器就看底嘛，我们看了看底，我第一眼看了大概有十到十五秒，然后呢翻过来看了底款纹饰，然后呢我往四下环顾，看看有没有人看见我，然后呢哎，差不多了，我就我说哎你放进去吧，我放进去的那个时候啊，我带了一句。我就问那个帮我拿东西的那个那个、那个男男孩，我说，这东西今天有没有人看？因为已经那时候预展最后一天了。嗯，我说这东西有没有人看？他说好像没人看。哎，我当时心里，哎一舒坦，然后我把这个感觉记下来，我都不敢拍照了，因为我怕那个时候哎，然后你被被别人看见怎么办？对，然后我就做贼心虚啊，看完了我我就我就进去了。可是我进去了以后吧，你知道这个人啊，就是我这个人就是有强迫症。我我我我我这个人强迫症特别强，然后呢，我就想我必须再看一眼，我再确认一下，因为有时候看东西是这样的，你要反复的确认一下的。然后我就看别的东西，缓了一缓，转移了一下注意力。然后呢，我说我其实不是转移注意力，是打打打打<笑>打打埋伏，<笑>打打埋伏，对对。然后我然后差看了一会儿呢，我又说我再去上个厕所，然后我就我就就像做贼似的，拎个手电筒又出来了，又出来了以后呢，我又到那儿了，我说我再看一眼。然后我又拿下来，这个时候大概看的时间稍微长一点，但是也可能就不到一分钟的时间。这时候我，我突然看见有个人向我走来，我就赶紧放回去啊，然后，然后就让他放回去了。然后呢，就是下委托嘛，我回去了以后，这个东西呢，因为之前好像也没有什么太多的类似的东西出现过，因为很重要的一件东西。然后呢，这个我就下委托，下委托呢，我我也想了个这这个。我我好，这个东西不能说，我怕说了很多人跟我学，你知道吧？但是为了咱们这个节目的这个这个收视效果啊，我就说出来了啊。我觉得你你这说出来会给我们的工作增加很大的压力。<笑>是吗？我我我猜到他用的是哪个方法了啊？是这样的，我下了这个，我其实就要买这一件东西，但我怕我的目的性又很明显，所以说对，所以呢，我下了好多标。这个第一件就是这件东西，后面又下了四五个标。然后呢，下了以后呢，然后到拍卖了，到拍卖那天了。那天我干嘛了？那天我配眼镜呢，我在那配眼镜，然后人家在那给我量度数呢。然后呢，这个就电话就来了，电话来了以后呢，我当时就想这东西一个电话，我也其实没有底。那开始了就很便宜，开始了嘛。开始当进行到一个价钱的时候，这个同你这个同你这同事还好意思提醒，还好心提醒我，哎，这东西现在能卖这个价钱了呀。因为那个时候，他,他那个时候他还没没没没，他没有意识到这个问题，嗯、他真的没有，他一看图录就是一个，嗯、一个对吧？就是一个那个年代，一个那个年代的碗嘛、嗯，对吧？然后呢，我当时就，他因为当时我一直没有一开始没有参与，他已经卖到一个正常这个东西的价钱了，可能已经超过这个东西的价钱了啊，因为几十啊，应该小几十。对，我们举个简单的例子，就是书上标的是一个老仿的一个东西。啊，就是已经到那个价钱了，他就说，哎，这东西现在还能卖这价钱来，你还要吗？这个价钱你还要啊？我说你再等一等，结果拍到了一个他认为已经不可思议的价钱了，大概可能也当然不贵啊，也就是几，但是对这个东西来说已经是个不可思议的价钱了。他说，我说举，他说啊，你慎重啊。我说没事，你举就行。他说你买这干嘛呀？我说哎，我帮人家买的，不是我买的，人家说要举多少钱，他说那就举吧。结果举一举，他就越举越不对劲儿，因为他明显的感觉到我的脑子也在思考这个东西。他说：“是不是你要买啊？”我说：“我说买到、嗯，再举一会儿。”当举到一个他开始已已经怀疑的价钱的时候，他再翻了翻书，可能他也去看，因为他那个委托席上可能有书嘛。他说：“茂良，你是不是认为这个东西是那个年份的？”我说你发现了是吗？他说我越看越像。<笑>我说行，那就咱就举吧。当时现场可能有两个人吧，三个人，一共有三个人参与，一共有三个人参与，现场一个人，就是吧？前面就是十万以内的，咱可能还有一些人，咱不说了。一个你，一个我这边，还有现场还有一个，咱们都认识的，都是都认识的。但然后这个我就观察着全局，后来。大概到了差不多，那我记得是七十左右，七十万左右。现场那个现场那个人退出，先退出了啊，然后剩下的就是
我跟他这个委托，他猜不到我，但是我能猜到他，因为我知道那个电话后面，就是我知道他们是认识的，所以我能猜到对后面是他。因为买这种东西的人其实就那么几个人，但其实你真的，因为包括我也猜不到，就是那不是他的喜好，对吧？然后呢，这个这个最后就大概叫了有二十分钟。差不多，可能都不止，可能二十分钟都不止。但是最后的价钱没有，不是那种天价啊。但是相对一个捡漏来说，是一个相对一个拍卖来说，二十多分钟是一个很长的时间了。然后最后，你们那会基本是一万一万。对，那时候那配眼镜的还问我，你干嘛呢？那么电话里一万一万一万一万，你干嘛呢？我说我我有拍卖啊。我说我举个东西。这个时候最神奇的事儿来了，前面这委托电话一挂，后脚女的委托人就给我打过来了。因为能猜到。对，接着就猜到了。都能猜到。我电话一响，我说。我说，喂，今天我还碰见他了，在在那个一个预展上，他说，老梁，老实交代，我是不是刚才顶的你？我说什么意思？他说，刚才是不是你买了呀？我说，什么东西？我还在装傻，你知道？他说，你不用废话，这都肯定你买了。我说，嗯，然后他就说，他说，你你就告诉我是不是吧？我说。嗯，然后我是，然后他说我是第二口，但是我就猜到是你了，所以我才放给你的。但是这个话我也无从考证了啊。这个说实话，这个东西确实不是他主,主对，因为他不是他的主要的，就好好比说这个人是一直是买近现代的，突然间出现在一个古代的东西里，他发现了，但是他不是他的主要的。对他发现这个东西是对的，是 OK 的，以他的理解，这东西也是好的，但是呢，可能不是他的主项，所以他参与到一定程度就放弃掉了。啊，但是其实当时其实这个东西要再举一倍的价钱，我可能还会包括厂家那个人也不是他主流的喜好。我发现都是因为他下了这个单，我才发。因为那时候我还在做司机嘛，当时这个是在大拍嘛。其实我们大拍的东西那时候，因为我们是当时是两个部门嘛，我也不是特别，他也没有关注，我也没有关注到这个东西是是我是拍完了这个价钱以后起起到了一定的小轰动，毕竟日常嘛，对吧？所以说他们开始拍完了，都去库房里看这个东西。我是什么？我是他给我下标的时候，我才问。哎，我说这，这这这这这有事儿，对，这有事儿，我才去，我才去。其实这东西其实其实很容易看的啊，一打开盒子就是哦，就是跟那个就是其实很好看的，只是说因为这个品种大家没有太多的关注到啊，所以这这是我在嘉德买的比较难忘的一件一件拍品。也是我，其实我们这种故事还在我们公司还还还还还还还,还算挺多的、啊，但这是你经历了一一次这个，对，我经历了一次比较那个，所以刚才刚才这个，咱们刚才这个有也有聊到这个，其实其实，呃，我跟嘉德的这个。这个送拍啊、嗯，其实也是蛮有缘分的、啊。送拍第一件就是封面，你这你这也是出道即巅峰啊！<笑>没事啊，就不用紧张，稍微放松一下。没事，咱们前面可以剪，先调理一下状态，先调理一下状态。我我，这主要是手不知道放哪儿了。没事，就正常就行，现这样也可以，搭着也可以，都可以。反正胖子不太容易。<笑>你们你们那个专业南开，你们大概有多少个专家？其实，在嘉德呀，啊，我们。他们不以人数取胜，不以人数取胜啊！对对对，应该是有大概十个人吧，我感觉应该十个上下吧。啊，那你们这学校和的这个这个这个这个、这个、这个专业专门为为嘉德开设的啊，主要是我们的 CEO 嘛。<笑>我说个题外话，以后有把孩子往这个方面送啊，这个往这个方面培养的啊，欢迎这个这个可以可以报考南开大学的博物馆啊，报考我们这个专业。这行业说价钱，二百二十。其实后面有个单位，这个东西叫万。有人来问你们的号牌多少，而且押金多少钱一个？说二十一个，掏一百块钱，<笑>来五个，<笑>来五个号牌。夜场一开始，一帮喝了多一点的扶着墙的就进来了。<笑>开上以后，你就看见后我后面这几个买家，举牌的时候一点都不带眨眼的，咣咣咣就往上举。那那那价钱真的就太吓人了。看到了你喜欢的东西。然后在哪个场次，根据这个场次交押金，然后用这个身份证办号牌注册，然后就等着拍卖就行了。